കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു ആശിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരെയാ എന്ന് അവളെ ആണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഉടനെ ചോദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞും അതിന് മുൻപുമൊക്കെ എന്ന് തന്നെ അവൾക്കത് തീരെ തൃപ്തിയായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഞാനും എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി ഓരോ കണക്ക് പറഞ്ഞേനെ ഇന്നങ്ങനെ ഒരു കണക്കില്ല എല്ലാരെയും ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊരു ഭംഗി വാക്കൊന്നുമല്ല സത്യമായിട്ടുമുള്ള കാര്യമാണ് നിനക്ക് തോന്നും നിന്നോടാണെന്ന് മറ്റൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും അവരോടാണെന്ന് എന്നാൽ എല്ലാവരും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രയോറിറ്റി അശ്വിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള അവന്റെ മാർഗം ഞാനായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കരുതൽ കാരണം രാത്രി വൈകി കാണാതായാൽ വിളിക്കും എവിടെയാണെന്നും എന്താണെന്നും തിരക്കും അല്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന സ്ഥാനം നൽകി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് കൂടിയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊരു രീതി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരാളോട് ഒരു അതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരമിത ഇഷ്ടം അതുണ്ടായാൽ അതെന്നെ ബാധിക്കും എന്നറിയാവുന്നതിനാൽ മനഃപൂർവം സൃഷ്ടിച്ച വെളിച്ചമുള്ള ഒരു പാത ഇത് നിങ്ങൾക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അങ്ങനെയായാൽ ചുറ്റിനും നടക്കുന്നതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരിയ അപ്പൊ തുടങ്ങാം ഹലോ ബ്ലസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രായോജകർ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡാനി ജെയിംസ് ആൻഡ് രഘുരാജ് ഹലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് അല്ലേ യെസ് മാം സി ഐ ഹാവ് സം ഡൗട്ട്സ് വൺ വീക്ക് ഒക്കെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഷുവർ മാം ഇതൊരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെ കളർഫുൾ ആക്കാം എന്ന് ബ്ലസ് ലൈഫിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും പ്രായമായവർക്കുള്ള ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് നഴ്സിംഗ് കെയർ മികച്ച ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ എല്ലാ വിധ സൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ഓ ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് യുവർ വെൽക്കം മാം ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും സുഗന്ധമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാക്കാൻ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ഹലോ ബ്ലസ് ഹലോ ആ അശ്വതി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്റെ ദൈവം ഞാൻ തൈക്കൂർത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞോളാണ് ചേച്ചി കുഞ്ഞുമോളെ പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം അത് ഈ മഞ്ഞ് കാലാവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും വരുന്നല്ലേ എന്താ അസുഖം വരുമ്പോ അത് നമ്മുടെ കൊറോണ ചേട്ടനാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ അതൊന്നും നമുക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ അസുഖപ്പ അതെ എന്റെ ഈ നവംബർ ഇരുപത്തി നാലാന്തി എന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി നവംബർ ഇരുപത്തി നാലാന്തി ആളുടെ വെഡിങ് ചേച്ചിടാൻ പോകാൻ ഇന്നാണ് അവന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഇല്ല പുള്ളിക്കാരത്തി പുറത്താണ് ഭാര്യയുടെ പേര് ജാനിച്ചെന്നാണ് ചേച്ചി മോന്റെ ഒരു സോണിന്നാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി അവന് ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി സോണിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ജരാനറുകൾ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്നും യൗവനമായിരിക്കും റിട്ടയർമെന്റ് എന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ആഹ്ലാദങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കലല്ല മറിച്ച് ആയിരം കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പുത്തൻ ചുവടുമായി എത്തിച്ചേരുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരിടമാണ് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ഹലോ ബ്ലസ് ഹലോ ചേച്ചി എന്തോ ഇതാരാണ് ഞാൻ രാജകുമാർ രാജകുമാരനോ രാജകുമാരൻ എവിടെ നിന്നാണ് രാജകുമാര ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ കേൾക്കണമല്ലേ എനിക്ക് വയ്യ അതായത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം അരമണിക്കൂറായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഒരു മണിക്കൂറാക്കി അത് രാവിലെ മാത്രമായിരുന്നു വീണ്ടും വൈകിട്ടേക്കാക്കി വീണ്ടും വൈകിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രാവിലത്തേക്ക് മാത്രമാക്കി പിന്നെ എഴുത്തുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ഒരു അച്ചാറ് എന്താ പറയാ അതിന് വാക്കുകളില്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊടിപ്പും തൊങ്ങലൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് ഒരു വായന കിട്ടും പാട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ 
രാജകുമാരന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യ അനിത മോൻ അരുൺ രാജ് ഐ ടി ഐയില് പഠിക്കുന്നു മോള് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നു അല്ല അച്ഛൻ ഇത് എങ്ങോട്ടാ പെട്ടിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബ്ലസ്ലോട്ട് പോട്ടെ മോളെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് പോയാ പോരെ നിങ്ങളൊക്കെ പകല് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിൽ ജോലിയും പഠിപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കല്ലേ അവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സമപ്രായക്കാരായി കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നത് അറിയില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ബ്ലസ് മാത്രം മതിയല്ലേ ഞങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ ടെലിഫോൺ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ചേച്ചി എത്ര പെട്ടെന്ന് ഡിസംബർ മാസം കടന്നു പോണേ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ കൗണ്ട് ഡൗൺ ആയി എന്റെ ദൈവമേ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എങ്കിലും ആവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്ന് ആദ്യത്തെ കത്ത് ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഹലോ ആ ചേച്ചി സല്ലിട്ട കുറെ കാലം കൂടി നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി എന്താന്നല്ലേ എന്താ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ റേഡിയോയുടെ സ്വിച്ച് ആണ് അടുക്കളയിൽ ആദ്യം ഓൺ ആക്കുക ഓരോ പരിപാടിയും ആസ്വദിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ജോലി തീർക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഇടയ്ക്ക് റേഡിയോ കേടായപ്പോ വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യതയാണ് അടുക്കളയ്ക്ക് തോന്നിയത് ഇത്തിരി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു പുതിയൊരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് അറിവിന്റെ നുറുങ്ങുകൾ പഴയതും പുതിയതുമായ സിനിമാ നാടക ഗാനങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ എന്ന് വേണ്ട ഒരുതരം പ്രത്യേക അറിവും നിറവും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുമ്പോ ആരാണ് ഞാനല്ലേ ഞാനൊരു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപികയാണ് ഭർത്താവ് മക്കളും ഒത്ത വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നു രണ്ടു വർഷമായി സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് മുഴുവനും കേൾക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇച്ചിരി ദൂരമെങ്കിലും റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ശ്രവിക്കും അന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കും ഒരു കത്ത് എഴുതണമെന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം എന്റെ ജീവിതത്തിനെ ഒന്ന് കടലാസിലേക്ക് പകർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അത്ര വലിയ പുള്ളിയൊന്നും അല്ല എടുത്തിന്റെ കാര്യത്തില് എന്തായാലും ശരി രാവിലത്തെ കാലിച്ചായയും കഴിഞ്ഞ് പ്രാതലും കഴിഞ്ഞപ്പോ പതിവ് പോലെ മീൻകാരി വന്നു കായൽ മത്സ്യം വാങ്ങാൻ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ തന്നെ ആ കച്ചവടം അങ്ങനെ നടത്തി ക്ലീൻ ചെയ്ത് മീനിനെ വാങ്ങുക പതിവായിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എന്തായാലും റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മീൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എനിക്ക് ഈ പാർട്ടികൾ അത്ര വലിയ പരിചയം പോരാ പുതിയ ടൈപ്പിലുള്ള ഏതോ മീനായിരുന്നു അത്ര രണ്ടാമത്തെ ആളെ എടുത്ത് ഞാൻ പതുക്കിയെന്ന് ചോറിഞ്ഞു പുള്ളി വളരെ മൃദുവായി മുള്ള് വെച്ചുന്ന തലോടി കൈക്ക് നല്ലൊരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോ നന്നായി ചുവന്ന ദ്രാവകം ഒഴുകുന്നുണ്ട് തിരക്കിട്ട് വേഗത്തിൽ തീർക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ വേദന അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജോലി തുടർന്നു ചെറിയൊരു പോറലല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കൈക്ക് വേദന താങ്ങാനാകാതെ തളർന്നു പോകുന്ന പോലെയായി എങ്കിലും ഒരു കണക്കിന് അതൊക്കെ ചെയ്ത് പണി അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു മീൻ മുറിക്കുമ്പോ പറ്റിയ ഒരു വയ്യായ ഏത് സമയത്താണ് ഏത് കഷ്ടകാലത്തിലാണ് ഒരു അസുഖം വന്ന് പിടിപെടുക ഒരു വയ്യായ വരിക ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്തായാലും ശരി ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലെത്തി ഡോക്ടർ ടി ടി ഒക്കെ എടുത്തു പേടിക്കട്ടോ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ കൂടി തന്നേക്കാം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഈ വേദന ഒന്നും മാറിയ മതിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് പ്രിയപ്പെട്ട ആശലത എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് ഭാവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ പണി ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ പ്രീതമങ്ങ് കയറിയായിരുന്നു ആശുപത്രി നിന്ന് പ്രിയ തമൻ കയറി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്തുവാ അറിയാവുന്ന പണിക്ക് പോയാ പോരെ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങാനും ഓർഡർ ചെയ്ത് മീൻകറി തിന്ന് ശീലിച്ച് 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 ഒരു മീനെ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പോലും അറിയില്ല കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഈ കഥയെല്ലാം പറഞ്ഞ് അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ പുതിയൊരു അറിവ് ഇത് നച്ചിറ എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മീനാത്രേ നച്ചിറ ഒരു കച്ചറയാണെന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും എന്റ
സ്വാഹ ഇന്നലെയും സ്വാഹ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് വിശന്നിരിക്കുമ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ തീർന്നു എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്വാഹ പല ഘട്ടത്തിലും വരുമ്പോ ഈ സ്വാഹ എന്നുള്ള വാക്ക് അതുകൊണ്ട് വന്നു ഇതാണ് ഷീല സണ്ണി അങ്ങനെയാണ് ഈ നച്ചിറ ഒരു കച്ചറയാണ് നല്ല സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഷീല സണ്ണി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മീനിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതേപോലെയാണ് നക്ഷത്ര തിളക്കമുള്ള നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും അവരുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിവരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അയ്യോ ആരാധിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടിയില്ലായിരുന്നു ആശയിച്ച് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നക്ഷത്രമാകുന്ന എന്നാ നക്ഷത്രം ആവുന്നത് അറിയില്ല ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ കൂടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് രാപ്പനി അറിയൂ എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോ മാത്രമേ അത് മീനായാലും പൂവായാലും മനുഷ്യരായാലും എന്തായാലും നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രാപ്പനി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കച്ചറകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ കച്ചറയും മുച്ചറയും ആണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഹലോ ആ ഡോക്ടർ ബോബൻ ഞാൻ ബ്ലസ്സിനുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ആ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ കിട്ടും നീ ഏതായാലും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വന്ന് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കൂ ആരോടാ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് ഫോണില് ആ ഡോക്ടർ ബോബനും പാർട്ടികളുമാണ് അവർക്ക് മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അടുത്തടുത്ത് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനാ വിളിച്ചത് നാളെ കഴിഞ്ഞ് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ബ്ലസ്സിന് ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ആക്കുമോ എന്തോ Bless Retirement Living Aluva Telephone 288 2088 Priyapetta Sanleta Ashichi Dani Rakhu ende hrudayam niranja snehaashamsagal kollavuna oru saadhyathayana buddhi alle kurchu kodi jeevithate migicha thaakkanayi ee buddhi ki saadhikkum ennal jeevithate naragathulyamaakkanum ee buddhi ki kariyum ബുദ്ധി അധികമായി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ദോഷമേ സമ്മാനിക്കും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിഡ്ഢികളാണെന്നും ഞാൻ മാത്രമാണ് മിടുക്കനെന്നും ധരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെ ആധാരം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചില മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ സങ്കുചിത ചിന്താഗതികളാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും തുറന്ന മനസ്സോടെ സമീപിച്ചാൽ അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഊഷ്മളതയുണ്ട് അത് ഒരു ബുദ്ധിക്കും സമ്മാനിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല വിവേകപൂർവമായി ഇടപെടാനുള്ളതായിരിക്കണം ബുദ്ധി അല്ലാതെ ഉള്ളതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അത് അതിന് പറയുന്ന പേര് കുബുദ്ധി എന്നാണ് ചേച്ചിയും ചേട്ടനും തന്നെ പറയൂ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് സ്വയം അനുമാനിക്കുന്നവൻ അത് വിവേകപൂർവം പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവൻ കൂടി ആവണ്ടേ സ്നേഹത്തോടെ ഷിബു മാമൻ തേവര ഈ കുബുദ്ധിയാണോ സുബുദ്ധിയാണോ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും ചിലർക്ക് സമയമെടുക്കും എന്റെ പൊന്നെ പറയുന്നത് അവിവേകമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ല വിചാരിക്കൂല നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേ ഇതുവരെ ഈ കുബുദ്ധി എന്താണ് സുബുദ്ധി എന്താണ് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഒരാളുടെ സുബുദ്ധി മറ്റൊരാൾക്ക് കുബുദ്ധിയാവും ഒരാളുടെ കുബുദ്ധി മറ്റൊരാൾക്ക് സുബുദ്ധി ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബുദ്ധിക്ക് ഈ കത്തിലിപ്പം വായിച്ചെടുത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഷിബുന് എവിടുന്നോ ഒരു അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ഇട്ട് പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താ മതി ഷിബു നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്യാ വീട്ടിൽ പോവുക നമ്മള് സത്യമാണോ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മാത്രം ബോധ്യപ്പെട്ടാ മതി അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ സമൂഹത്തില് സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥതയാവില്ല നമ്മൾ സമാധാനമുള്ള മനുഷ്യരാവും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത് പോട്ട് അവനെയും ചോറിയാണോ തിരിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്ക എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മള് അവരെ ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വഴി സഞ്ചരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഷിബു ഏത് ഒന്നും ഒന്നിന്റെയും അവസാനമല്ല ഇതും കടന്നു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് പോണ്ടേ പിന്നെ പോണ്ടേ അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾ എണീക്കാതെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ആശയിച്ച് കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയ്ക്ക് വിട്ട് തന്നെ കൊച്ചി ഭാഷയിലേക്ക് വന്നു പോണ്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പണ്ട് പ്രണയത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അതിസുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ പെൺകുട്ടിയും സുന്ദരിയും ജീവിതം തന്നെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അധിക്ഷിതമാണ് പറഞ്ഞും സർവ്വ ചര
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കത്തയക്കാൻ മറക്കരുത് കത്തയക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ബ്ലസ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കേറിയിട്ട് കൊള്ളാക്കരുത് ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ സീറോ ഫൈവ് മെയിൽ ഐ ഡി ഹലോ ബ്ലസ് ടി മജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം അപ്പൊ ശരി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ഹലോ ബ്ലസ് ഡോട്ട് യു ബൈ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ് ആലുവ എ മീഡിയ ബേസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹലോ ബ്ലസ് റിട്ടയർമെന്റ് ലിവിംഗ്